নমস্কার সকলকে স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো দু হাজার চব্বিশ সালের রাশিফল এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে রাশিটি সেটি হলো কালপুরুষের রাশিচক্রের সর্বশেষ রাশি মীন রাশি মীন রাশি যার অধিপতি হলেন বৃহস্পতি ইংরেজিতে মীন রাশিকে বলা হয় পাইসেস এই মীন রাশি জাতক জাতিকাদের দু হাজার চব্বিশটা ঠিক কেমন যাবে সেটি আমরা পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করব আর ডেফিনেটলি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু চারটি গ্রহ থাকবে দুটি গ্রহ আর দুটি শ্যাডো প্ল্যানেট চারটিকেই আমরা গ্রহ হিসেবে ধরতেই পারি বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে যার মধ্যে থাকছে শনি যার মধ্যে থাকছে বৃহস্পতি রাখু এবং কেতু দু সালে আমরা বেশ কিছু অবস্থান দেখলাম যেগুলো কিন্তু মিনের জন্য মোটেই সুখকর ছিল না ওই যে মীন রাশি জাতক জাতিকাদের সেই চব্বিশে জানুয়ারি থেকে সাড়ে সাতটা শুরু হলো দু হাজার তেইশ সালের তারপর থেকে বিভিন্ন রকমভাবে ভোগানতি কনস্ট্যান্টলি চলছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা দ্বিতীয়ভাবে রাহুর অবস্থান যদিও সেখানে বৃহস্পতি এপ্রিলে গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে রাহুর সাথে তৈরি করলেন গুরু চণ্ডাল এবং পরবর্তীকালে বৃহস্পতির রেট্রোগ্রেড মশাল তেইশটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা রকম ডামাডো তৈরি করল মীন রাশির রইল বাকি কেতু অবস্থিত ছিল কোথায় মীন রাশির অষ্টম ঘর নেগেটিভ রেজাল্ট এখানেও মীন রাশির জাতক জাতিকাদের আসলো তার মানে না বৃহস্পতি না রাহু না কেতু না শনু কোনো গ্রহই বিশেষ করে মেজর প্ল্যানেট গুলো ট্রানজিটে খুব সুখকর ফলাফল মীন রাশিকে কিন্তু দিতে পারেনি এবং যার কারণে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম দেখলাম ইভেন এমনও এমনও ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম এসেছে প্রচুর লোন নিতে হচ্ছে বাড়ি বিক্রি করে দিতে হচ্ছে ইএমআইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে হেল্পিং নিতে হচ্ছে যে মীন রাশি জাতক জাতিকাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা এতটা এতটাই স্ট্রং তাদেরকে অন্য জায়গা থেকে নাকি হেল্প নিতে হচ্ছে দু হাজার তেইশের পরেই দু হাজার চব্বিশ আর দু হাজার চব্বিশের প্রথম চার মাসের মধ্যে অনেক মীন রাশির জাতক জাতিকাদেরই অর্থনৈতিক অবস্থাটা কিছুটা হলেও সাম্য অবস্থায় পরিণত হবে কারণ দ্বিতীয়ভাবে দেবগুরু বৃহস্পতি সরল গতিতে থাকবে এবং সেখানে রাহুর মতো কোনো প্ল্যানেট থাকছে না অ্যাজ এ রেজাল্ট দু হাজার তেইশে যে ফলটা বৃহস্পতি নিতে পারেননি দু হাজার চব্বিশে কিন্তু সেই ফলটা প্রথম চার মাসের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি আপনাদেরকে প্রদান করবেন এটা খুব পজিটিভ একটা সমন্বয় এবং শেষের দিকে অক্টোবরের নয় তারিখের থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেও বেশ কিছু জাতক জাতিকাদের অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট হবে বিশেষ করে যাদের জন্ম ছকে বৃহস্পতি রেট্রোগ্রেড মশারে আছে এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম দ্বিতীয় বিষয় যাদের লোন চলছে ইএমআই চলছে বিভিন্ন ধরনের ভাবে আপনাদের কিস্তি দিতে হয় দেখুন আমি একটা কথা বলবো আপনাদের দু হাজার চব্বিশের অন্তত সাত মাস অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা সুখ ভোগ করবেন সেই সাত মাস কোন কোন মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই সাত মাস অন্তত অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে আপনাদের শুভ সমন্বয় আপনাদের পজিটিভ সমন্বয় যাদের বাকি আছে লোন আছে ইএমআই আছে দেখুন এখন আপনি এইচবিএল নিয়েছেন হাউস বিল্ডিং লোন নিয়েছেন সেটা তো আর এক বছরে মিটবে না আপনিও জানেন তার একটা টেনিয়র আছে কিন্তু লোন মিটে যাবে এই যে অবকাশটা লোনটা বন্ধ হয়ে যাবে না ডিফল্ট আর হবেন না সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি এবং প্রথম চার মাসে অনেকটাই রিকভারি করে ফেলতে পারবেন শেষের তিন মাসটাও আপনাদের জন্য কিন্তু শুভ কারক হবে বলে আমি মনে করছি কথাবার্তার উপরে ডিপেন্ড করে মিনের অনেক সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে এমনিতে মিনি সৌম কথাবার্তায় বলেন সম্পর্ক যে মিনের খুব নষ্ট হয়ে যায় বারংবার তা কিন্তু নয় ইন্ডাসির জাতক জাতিকাদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রতিভা দেখা যায় প্র্যাকটিক্যালি মিন শুভ রাশি হিসেবেই খ্যাত হ্যাঁ মিন অনেক কিছু প্রকাশ করতে চায় না নিজের মধ্যে রেখে দেয় কষ্টটা নিজে পায় ইমোশন প্রচুর আমি তো মিন রাশিকে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি ইমোশনাল ফুল প্রচুর ইমোশন মিন রাশির মধ্যে আছে বাট 
কোথাও যেন গিয়ে মিন তার ইমোশনের এক্সপ্রেশন সর্বক্ষেত্রে প্রদান করতে পারে না কোথাও যেন গিয়ে মিন রাশি জাতক জাতিকাদের যে ইমোশনগুলো আছে সেই ইমোশনের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে মিনকে অনেক রকম বাধা বিঘ্ন পেতে হয় ঠিকঠাক বোঝাতে গিয়ে বাধা বিঘ্ন পেতে হয় এবং এরা বোঝাতেও চায় না এবং এই কারণে সম্পর্কজনিত বিষয় নিয়ে মিনের অনেক জটিলতা আসে জীবনে অনেক রকমের প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয় দেখুন দু হাজার চব্বিশ সালে সম্পর্কের জায়গায় কি ইম্প্রুভ করবে এটা আমি অ্যাকচুয়ালি বলার চেষ্টা করছি সেখানে আমার মনে হয় বৃহস্পতি তো দ্বিতীয়ভাবে অবস্থান করছে প্রথম চার মাসের মধ্যে দেখবেন অনেক সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে অনেক সম্পর্কে যোগাযোগ নেই বর্তমানে আপনার যোগাযোগহীনতায় ভুগছেন সেই সম্পর্কগুলো কিন্তু পজিটিভ দিকে যাবে আবার এটাও হয়েছে অনেকেই যেটা করেছেন সেটা হলো বিবাহিত জীবনে ডিস্টারবেন্স বিয়ে হলো কিন্তু কোনোভাবেই আপনার সাংসারিক জীবনটা হিতকর বা সুখকর নয় সাংসারিক জীবনে নানা রকমের প্রবলেম জাস্ট আপনাকে বার বার পেতে হচ্ছে বার বার ফেস করতে হচ্ছে ওই আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এই জায়গাটাকে রিকভার করা যাবে এই জায়গাটাকে রেকটিফাই করা যাবে মিন রাশির জাতক জাতিকাদের এবং স্পেশালি আমি বলবো আপনাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাদের ডিস্টার্ব চলেছে সাংসারিক জীবনটা ডিস্টার্ব হচ্ছে কোনো কারণে সংসার করতে পারছেন না লিটিগেশনে জড়িয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রথম চার মাস কিছুটা হলেও পজিটিভ ভাইভস প্রদান করবে এটা কিন্তু মিনের ক্ষেত্রে আছে অ্যান্ড ইট উইল হ্যাপে মিনের ক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় আমার মনে হয় খুব স্পষ্টভাবেই দু হাজার চব্বিশে লক্ষ্য করতে পারছি সেটা হলো হেলথ প্রবলেম দেখুন দু হাজার তেইশে নভেম্বর মাসে রাহু প্রবেশ করেছে রাশিতে এবং এটা বলতে কোনো বাধা নেই আপনারা জানেন আমি একটু স্পষ্ট কথা বলতে পছন্দ করি রাশিতে রাহু প্রবেশ করার কারণে হেলথ প্রবলেম কিন্তু অনেকের বেড়েছে এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আন ডায়াগোলসিস ডিজিজ একেধারে নিজের হেলথ প্রবলেম আপনাদের বেড়েছে আবার আপনার বেটার হার্পের ক্ষেত্রে যেহেতু কেতু সেভেনতে অকুপাই হচ্ছে সেখানেও প্রবলেমটা বেড়েছে ইনিশিয়ালভাবে ম্যারাইটাল লাইফ নিয়েও কিন্তু নানা রকমের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা রং ডিসিশন এগুলো আপনাকে নিতে হচ্ছে দু হাজার তেইশের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে সেটা আপনি করছেন দু হাজার চব্বিশ সাল মিন রাশির জাতক জাতিকাদের অন্তত পক্ষে বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে পজিটিভ প্রভাব দেবে তবে এটা কিন্তু জানুয়ারি থেকেই নয় মোটামুটি মার্চ এপ্রিল থেকে আপনি কিছুটা পজিটিভ ফাইলস আপনার সাংসারিক জীবনে কিন্তু পাবেন দেখুন কেতু সেভেনতে সাংসারিক জীবন ভালো করতে দেয় না কেতু সেভেনতে বিবাহিত জীবনে নানা রকমের অশান্তি নিয়ে আসে লিডিয়েশন বদনা হ্যাঁ কোনো না কোনো ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু সেভেনতে জুপিটারের একটা দৃষ্টি থাকবে এবং অ্যাকর্ডিং টু গোচর ফল দীপিকা বা আদার যে ট্রানজিটের বুকসগুলো আছে সেখানে একটা কথা কিন্তু এখানে স্পষ্ট যে সপ্তম অ্যাসপেক্ট সপ্তম অ্যাসপেক্ট জুপিটারের সেটি কিন্তু ধনাত্মক এবং যেহেতু জুপিটার তার ফিফথ অ্যাসপেক্ট আপনারা সে সপ্তমে দেবে দ্যাট উইল বি গুড প্যারেটাল লাইফের ক্ষেত্রে কিছুটা রিকোভারির জায়গা আমরা কিন্তু ওই মার্চ এপ্রিলের পর থেকে হ্যাঁ যাদের আইনি জটিলতা চলছে তাদের কি হবে দেখুন বিবাহিত জীবনে যাদের আইনি জটিলতা চলছে এটা জেনে রাখবেন একটা লং টাইম প্রসেস এই মুহূর্তেই যে পূর্ণাঙ্গ মিটে যাবে তেমন স্ট্রং আইভস দেখছি না হ্যাঁ মিটে যাবে হয়তো একটা টাইমের পরে কি আর এটা কন্টিনিউ থাকবে বা কতদিনই বা কন্টিনিউ থাকবে এটাও তো একটা ভাবার মতো বিষয় ওয়েল এখানে আমার মনে হয় কিছুটা পজিটিভিটি থাকছে এখানে আমার মনে হয় যে কিছুটা ধনাত্মকতা সামহাও পজিটিভিটি লিটিগেশন রিলেটেড ম্যাটারে এটা কিন্তু আপনারা পাবেন কয়েক একটা বিষয় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কোনো গুরুজনকে অসম্মান করবেন না দু হাজার চব্বিশেও নয় পরবর্তীকালেও নয় সাড়ে সাথে চলছে গুরুজন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি হয়তো একটু খেটে পরিশ্রম করেন সেই সমস্ত ব্যক্তিকে অসম্মানজনক কথা বললেন এগুলো একদমই করবেন না প্রত্যেককে যোগ্য সম্মান দিন এবং স্যাটার্ন কিন্তু এই জায়গাটাতে খুব বেশি ওয়াকিবল 
এবং এখানে আপনি যত এই জায়গাগুলো করবেন বৃদ্ধকে অপমান করবেন বা কোনো একজন ব্যক্তিবর্গ আছেন যিনি হয়তো একটু কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করেন আপনার উপরে হয়তো কিছুটা ডিপেন্ডেন্সি আছে তার তাকে আপনি অপমান করবেন এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব ডিস্টার্ব এটা মোটে করা যাবে না আচ্ছা এবার আমি চলে আসি অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে বললাম রিলেশনশিপ নিয়েও একটু আলোচনা করলাম বটে ল লিটিগেশন নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা এবার একটু এডুকেশন নিয়ে আলোচনা করব দেখুন পড়াশোনার ক্ষেত্রে মিনের যে ভাইভস বর্তমানে আছে সেটা আগের থেকে কিছুটা বেটার যেহেতু মিনরাশির জাতক জাতিকাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে ভাইল সেটা ডে বাই ডে কিন্তু ইম্প্রুভ করবে বিশেষ করে যারা নিট দেবেন ক্লার্ক এক্সামিনেশান দেবেন প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান দেখুন এখানে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশান ডেফিনেটলি বাট ইট ইজ রিলেটেড উইথ হায়ার এডুকেশান এটা বুঝতে হবে একটা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশানের মধ্যে আর একটা চাকুরির এক্সামিনেশানের মধ্যে পার্থক্য আছে দুটোই কম্পিটিটিভ দুটোতেই আপনার ইলেভেন্থের কম্বিনেশান সিক্স থাউজের কম্বিনেশান দরকার কেন বলুন তো সিক্স তো হচ্ছে সেভেন্থের টুয়েলভ তার মানে সেভেন আপনার অপোনেন্ট হারবে সেখানেই আপনার ইলেভেন্থ আপনি জয়লাভ করবেন তো সিক্স দরকার ইলেভেন দরকার সেকেন্ড দরকার কর্মজীবনের ক্ষেত্রে টেন্থ দরকার বাট এডুকেশনের ক্ষেত্রে ফোর বা নাইনথকে দরকার একটু রুলিংস আলাদা তাই আমি বলছি প্রবেশিকা পরীক্ষায় যারা বসবেন যে কোনো এন্ট্রান্স হোক জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান হোক ন্যাশনাল এন্ট্রান্স এলিজিবিলিটি টেস্ট হোক কমন ল অ্যাডমিশান টেস্ট হোক ক্যাট হোক কমন অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা আরও যে ধরনের এক্সামিনেশানগুলো আছে গেট আছে বিভিন্ন ধরনের আদার্স এক্সামিনেশান থাকে নেট সেট দিয়ে পিএইচডি করতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো এই ধরনের যে বিষয়বস্তুগুলো আছে আমার মূলত বক্তব্য সেটাই তাদের ক্ষেত্রে একটা ইম্প্রুভমেন্ট কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারব তাদের ক্ষেত্রে একটা গতির জায়গা সেটা কিন্তু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে অ্যাটলিস্ট থাকবে মিন রাশির এবং মে মাসের থেকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রেন্থ বাড়বে অ্যান্ড স্পেশালি মেয়ের পরে অনেক এক্সামিনেশান আছেন ভাইটাল ভাইটাল এক্সামিনেশান প্রিপারেশান ফেজ মধ্যম হেলথটাতে না ভুগলে আমার মনে হয় সমস্যা হবে না মূলত মিন রাশির আগের বছর আমি দেখেছি অনেকে এক্সামিনেশনের আগে হেলথ প্রবলেমের কারণে প্রিপারেশান নিতে পারেনি এক্সামের দিন এমন কোনো একটা সার্টেন প্রবলেম চলে আসলো যেটা একদমই আনএক্সপেক্টেড ছিল যেটার কারণে প্রবলেমের জায়গা চলে এসেছে এই জায়গাটা মিনের খুব হয়েছে এবং আই উইশ সে গণে যেন সেই জায়গাটা কন্টিনিউ না করেনি এবং সেই জায়গাটা যেন পজিটিভভাবে আপনাদের জন্য তৈরি হয় আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি বিদেশে যারা যেতে চাইছেন ফর এডুকেশনাল পারপাস কতটা ভাইরাস কাজ করবে ওয়েন বিদেশে যারা যেতে চাইছেন স্কলারশিপ নিয়ে মধ্যম প্রকৃতির ভাইরাস কাজ করবে বা একটা অন্য কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ আছে আপনার হ্যাঁ এই ধরনের বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে যদি যেতে চান সেটা করতে পারেন মিনের এই জায়গাটা কিন্তু খুব নেগেটিভ যে আছে তা নয় বাট খুব পজিটিভিটি পেতে গিয়ে সমস্যা হবে বিদেশে অনেকে গিয়ে দেখেছেন দু হাজার তেইশে ডিস্টারবেন্স হচ্ছে আপনাকে বলা হচ্ছে এই কাজ দেবে আর আপনি গিয়ে পেলেন আর এক কাজ নানা রকমের প্রবলেম মেন্টাল প্রেশার এগুলো কন্টিনিউ করতে হচ্ছে আবার মিনের ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্যাও দেখেছি যে আপনার বিদেশে যাওয়ার পর থেকে আপনার মায়ের সাথে সম্পর্ক ডিস্টার্ব হয়েছে আপনার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের সাথে ডিস্টার্ব হয়েছে তাদের সাথে রিলেশনশিপ খারাপ হয়েছে তাদের সাথে একটা মেন্টাল দূরত্বের জায়গা তৈরি হয়েছে এই জায়গাটা কিন্তু মিন প্রচুর পরিমাণে ফেস করেছেন টু থাউজেন্ড না দু হাজার চব্বিশে এই ঘটনার এতটা পুনরাবৃত্তি হবে না দেখো দু হাজার কুড়ির পর থেকে অনেকের জীবন পাল্টিয়েছেন আপনারা সবাই জানেন আমরা সবাই অবহিত বিশেষ সময় গিয়েছে সেই সময় ধীরে ধীরে অনেকে ইম্প্রুভ করতে পেরেছেন অনেকে পারেননি আর দু হাজার তেইশেও অনেকেই পারেননি এখানে হচ্ছে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ যে তাদের কি হবে আজকে একজন দিন আনেন বা প্রতিদিন এমন কিছু কাজের সাথে যুক্ত থাকেন যে আপনি একদিন কাজ করতে না পারলে আপনার হয়তো পরের দিন হয়তো খাওয়া নিয়ে অসুবিধা হতে পারে এরকম অনেকেই আছেন দেখুন তাদেরও ইম্প্রুভমেন্ট দু হাজার চব্বিশে হবে অন্তত পক্ষে কিছু পরিকল্পনা চেঞ্জ হওয়ার মতো অবকাশ এটা কিন্তু মিনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এবং স্ট্রংলি দেখতে পাচ্ছি স্ট্রংলি না হলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ারই করতাম না 
এই কারণে দেখবেন আমি অনেক বিষয় স্কিপ করে যাই কারণ সেই বিষয়গুলো অত স্ট্রেংথ নেই যেমন চলছিল তেমনই চলবে এবং অনেকে আছেন যারা এই এই ধরনের কাজ করছেন কিন্তু প্রচুর লোনের একটা চাপ রয়েছে মাঝখানে একটা রং ডিসিশানও নিয়ে নিচ্ছিলেন কারণ একাকিত্ব বেড়েছে এবং এটা কিন্তু মীন রাশির ক্ষেত্রে একেবারেই সত্য অন্তত সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট পাইসেসের জাতক জাতিকাদের মিনের জাতক জাতিকাদের মেন্টাল প্রেশারে বেড়েছেন একাকিত্ব বেড়েছে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে একাকিত্ব আপনাদের ডেভেলপ করেছে এই যে একাকিত্বের জায়গাগুলো আপনাদের এনহ্যান্স করেছে এটার কারণে অনেকেই কিন্তু রং ডিসিশান নিয়ে নিচ্ছিলেন বা আরেকটু হলে হয়তো রং ডিসিশান নিয়ে নিতেন আমার মনে হয় এই জায়গাটা ইম্প্রুভ করবে এবং আপনাদের পজিটিভিটি এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু লাভ করতে পারব মীন রাশির জাতক জাতিকাদের প্র্যাকটিক্যালি অনেকে স্পিরিচুয়াল বিভিন্ন বিষয়ের সাথে অ্যাটাচড তাদেরও পজিটিভিটি আছে প্রেমের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এক দু বছর আগে এখনও ভুলতে পারেন দেখুন এটা নয় যে আপনি মুভ অন করতে চেষ্টা করেন চেষ্টাটার পরিমাণটা কম ছিল যে কারণে এখনও হয়নি আর মিনের যে অ্যাফেকশান তো অনেক বেশি স্ট্রং আমি এমনও মিন রাশির জাতকের সাথে কথা বলেছি জাতিকার সাথেও কথা বলেছি জাতকের সাথে মূলত প্রায় এগারো বারো বছরের দূরত্ব তারপরেও সে কিন্তু বিবাহ করেননি তারপরেও কিন্তু সে তার যে ভালোবাসার মানুষটিকে ভুলতে পারেননি তো মিনের ক্ষেত্রে এটা হয় অনেক রাশির ক্ষেত্রেই হয় মিনের ক্ষেত্রে হয়তো একটু বেশি পরিমাণে হয় পঞ্চম ঘরটা তো কর্পটের ঘর ইমোশনালি অনেক বেশি অ্যাটাচমেন্ট চলে আসে যাই হোক আচ্ছা এবার আমরা প্রফেশান নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রথমেই চলে আসি সার্ভিস নিয়ে মিনের সার্ভিস লাইফ ডিস্টার্ব ছিল কারণ স্বস্থভাবে রাফুর অ্যাসপেক্ট ছিল যে অ্যাসপেক্ট ডেফিনেটলি পজিটিভ নয় নানা রকমের অশান্তি গভর্নিং অথরিটির সাথে ঝামেলা প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল কাজের বুঝতে পারছেন না কি করবেন ঠিকই ছিল হঠাৎ করে প্রজেক্টটা চেঞ্জ করে দিতে চাইছে ভালো প্রজেক্ট আপনার আপনি একটা দল তৈরি করেছেন হঠাৎ করে আপনার যে পোস্ট তার থেকে এগিয়ে দিচ্ছে অন্য একজনকে যে আপনার আন্ডারে কাজ করত এই ধরনের অনেক অসন্তোষ মিনের কর্মজীবনে এসেছে তার মধ্যে অনেকেই সামলে নিতে পেরেছেন অনেকে এখনও পারেননি তো যাদের এই প্রবলেমগুলো এখনও চলছে কর্মজীবনে ডিস্টারবেন্স চেঞ্জ করতে চাইছেন চেঞ্জ হচ্ছে না প্রচুর ইন্টারভিউ দিলেন ইন্টারভিউ মনে হচ্ছে খুব ভালো হচ্ছে বাট কল আসছে না দেখুন কল যদি না আসে তাহলে আর ইন্টারভিউ দিয়ে কী হবে মূলত বিষয়টা তো তাই অনেকে ইভেন কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলেছেন আর ইন্টারভিউ দেবো না গতকালও আমি একজনের সাথে কথা বললাম ভদ্রলোক হায়দ্রাবাদে থাকেন এবং দীর্ঘ মেয়াদি তার কর্মজীবনও সে আগামী বছর কর্ম ছেড়েই দিতে চায় যাই হোক পারবেন আলটিমেটলি ছাড়তে পারবে না কারণ তার প্রফেশনাল থেকে যে ব্যাক আপটা করার কথা ছিল সে প্রচুর করতে পারে আর যখনই ছাড়বে তার পারিবারিক প্রবলেমটা শুরু হবে তো আমরা যেটা দেখলাম মিনের ক্ষেত্রে চেষ্টা করছে পরিবর্তন করার চেঞ্জ করার কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে না এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রে সেটা খুব বেশি মাত্রায় কাজ করছে আইটি সেক্টরে থেকে শুরু করে ল সেক্টর থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্টস থেকে শুরু করে এই বিষয়টা প্রচুর পরিমাণে আপনাদেরকে ভুগতে হচ্ছে আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট থাকবে এই জায়গাতে কিন্তু ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা ডেফিনেটলি মিন রাশির জাতক জাতিকাদের আসবে একটু টাইম টেকিং হবে বাট ডেফিনেটলি সেটা কিন্তু শর্ট আউট হয়ে যাওয়ার মতো অবকাশ সেটা কিন্তু মিন রাশির তৈরি হবে মিন রাশির ক্ষেত্রে যারা নতুন সার্ভিসে ট্রাই করছেন ক্যাম্পাসিং আছে আগামী বছর অনেকের কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন খুব পজিটিভ কলেজ পাচ্ছেন খুব পজিটিভভাবে কলেজ থেকে আপনি ক্যাম্পাসিং পাচ্ছেন এবং ভালো কোম্পানি অর্গানাইজেশনে যুক্ত হতে পারছেন অনেকে পরিকল্পনা করেন ইন ক্যাম্পাস নেব না আউট ক্যাম্পাস করব এই সাজেশানটা আপনাকে আমি দেব না অন্তত আগামী বছর সব ট্রানজিটের উপর ডিপেন্ড করেই তো তো এখানে আমি এই পরামর্শটা আপনাকে দিতে পারি না অনেকের টাকা বাকি দেওয়া আছে কোনো একটা জায়গায় ইনভেস্ট করা আছে রিটার্ন আসার কথা ছিল বাট কোনো একটা কারণবশত রিটার্নটা আসেনি আমি বলবো এই জায়গাটাই পজিটিভ হবে দূর দেশে আপনার কিছু সম্পদের সোর্স আছে আপনার সেখান থেকে হেলথ হ্যান্ড থাকে কোনো বিষয়বস্তুর সাথে কানেক্টেড এই ধরনের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কিছুটা ধনাত্মকতা এটা কিন্তু মিন রাশির আসতে পারে 
এমন একটা পজিবিলিটিস আগামী বছর দেখতে পাচ্ছি শত্রু কিছু থাকবে আর মিনের রেবতী শত্রু প্রচুর রেবতী যদিও সাথে পাঁচে যেতে চায় না রেবতী ইন্টেলিজেন্ট নক্ষত্র নিজের মতো থাকতে পছন্দ করে বেশি অ্যাকচুয়ালি মিন রাশিরাই নিজের মতো বেশি থাকতে পছন্দ করে হ্যাঁ বাকিও পছন্দ করে ফ্রেন্ডশিপ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় কিন্তু তার মধ্যেও একটা অভিল অবদত নিজের কাজ করে ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেডও হয় বেশ কিছু ক্ষেত্রে যাই হোক সেখানে কিন্তু আমরা একটা পজিটিভ আউটকাম পাচ্ছি সেলফ প্রফেশান নিয়ে আমি প্রথমে আলোচনা করব যারা অ্যাক্টিংয়ে আছেন দেখুন অ্যাক্টিং প্রফেশানে আছেন কয়েক বছর ধরে খাপছাড়া খাপছাড়াভাবে অভিনয় করছেন দু একটা সিরিয়াল করেছেন দু একটা বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়েছেন কিন্তু আপলিপমেন্ট কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হয়নি আপনার এবং সেখানে আমার মনে হয় যে এই যে আপলিপমেন্টের জায়গাটা সেটা কিন্তু দু হাজার চব্বিশে কিছুটা পেতে পারেন টেন পারসেন্ট ফিফটিন পারসেন্ট ডেভেলপমেন্ট হোক ডোন্ট এক্সপেক্ট মোর দ্যান দ্যাট ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট কেন করবো না কিন্তু পজিটিভ এক্সপেক্ট করুন দশ পনেরো পারসেন্ট যারা যুক্ত রয়েছেন সঙ্গীত জগতে কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট থাকবে মিনের আগামী বছর ইভেন যারা বাচিক শিল্পী আছেন তাদেরও ডেভেলপমেন্ট আছে বিশেষ করে ট্রেনার যারা আছেন বাচিক শিল্পীর ট্রেনার তাদের উন্নতি আছে যারা যে কোনো ট্রেনিং দেন কোচিং দেন হ্যাঁ মেন্টার হিসেবে কাজ করছেন ডেভেলপমেন্ট আছে প্রভূত ডেভেলপমেন্ট আমরা এক্সপেক্ট করব মিন রাশির মূলত যারা কানেক্টেড রয়েছেন যে কোনো ধরনের ন্যাশনাল টিমের সাথে তাদের ডেভেলপমেন্ট আছে খেলা হিসেবে ফুটবল ফুটবল বা যে যে খেলাগুলোয় পায়ের কাজটা বেশি থাকে প্রত্যেকটা খেলাতেই পায়ের কাজ থাকে বাট যেগুলো ডিরেক্টলি পায়ের কাজ বেশি থাকে সেখানে কিন্তু ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা বেশি থাকবে আর মিন রাশির ক্ষেত্রে আমরা যদি সেলফ প্রফেশানটাকে দেখি বিশেষ করে ওই ফ্রিল্যান্সিং যারা করছেন তাদের ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা থাকবে কিছু সাংবাদিকের ক্ষেত্রে প্রভূত ডেভেলপমেন্ট আমরা পাবো মিনের কিছু জার্নালিস্ট আছেন তাদের একটা ডেভেলপমেন্টের জায়গা আসবে আর রইল বাকি হচ্ছে মিন রাশির জাতক জাতিকাদের আদার্স উন্নতি যার মধ্যে আমরা এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট পেলাম কিছুটা আর সেলফ প্রফেশনের ক্ষেত্রেও এডুকেশনাল ইম্প্রুভমেন্ট কোনো সার্টিফিকেট কোর্স করা কোনো নতুন কোর্সের সাথে অ্যাটাচড হওয়ার মতো অবকাশ এই জায়গাগুলো কিন্তু মিনের আসবে এবং প্র্যাকটিক্যালি আসবে এবং আমিও চাই সেটা আসুক মিনের সাজেশান হিসেবে আমি অবশ্যই গণেশ গায়ত্রী জপ করতে বলব তার সাথে বোধের জন্য কোনো মন্ত্র জপ করা সবুজ রংটাকে ব্যবহার করা যাদের মার্কারিটা একটু পজিটিভ হরোস্কোপে সেটা করতে পারে বুদ্ধির ভুল কিছু ক্ষেত্রে হওয়ার টেন্ডেন্সি আছে এটাকে একটু মেনটেন করতে হবে হরিদ্রা গণেশের পুজো করতে পারেন এটা খুব আপনাদের জন্য প্রফিটেবল হতে পারে উপকার হতে পারে পুজো অর্চনা আমরা কেউ প্রফিটের জন্য তো করি না হ্যাঁ হয়তো অনেকের ইচ্ছা থাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি নিষ্কামভাবে এগুলো পড়া উচিত আচ্ছা রইল বাকি হচ্ছে প্রফেশনের মধ্যে বিজনেস সপ্তমে কেতু বিজনেস একটু ক্ষতি পড়েছে শত্রুতা পার্টনারশিপের প্রবলেম এই জায়গাগুলো আসবে ইনিশিয়ালভাবে যে খুব বেড়ে যাবে বা এভাবেই চলবে তা নও কিছুটা কমে যাওয়ার অবকাশ থাকছে তবে মূলত এগুলো কমতে কমতে আমার মনে হয় এপ্রিল মের পরে গিয়ে এই জায়গাটা পজিটিভ হবে কিছু ব্যবসায় ডেভেলপমেন্ট আছে লগ্নি করার আগে সাবধানতা অবলম্বন করবেন এবং বিশেষত ডিসিশনগুলো খুব বুঝে শুনে নেবেন দূরে লগ্নি করবেন না অনলাইন ট্রান্সফারের থেকে চেষ্টা করবেন লগ্নির ক্ষেত্রে অফলাইনটাকে চুজ করতে আর কোনো একটা গোলের কারণে কিন্তু টাকা বেরিয়ে যেতে পারে জাস্ট ব্যাংকে গেলেন অ্যাকাউন্ট নাম্বার জমা দিয়ে একটা উইথ ডিপোজিট করবেন সেখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার ভুল হয়ে গেল এই ধরনের টেকনিক্যাল কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে এটা একটু সচেতন থাকবেন কিছু সাইবার ক্রাইমের সম্ভাবনা আছে আগামী বছর আপনাদের এটা কি কন্ট্রোলে রাখতে হবে অ্যান্ড লগ্নের আও হেলথটাকে খুব যত্নে রাখার পরামর্শ দেব মায়ের সাথে যাদের সম্পর্ক ডিস্টার্ব হয়েছে কিছুটা পজিটিভ হবে মা তো ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে তবে মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল আপনাদেরকে রাখতে হচ্ছে আদার্স বিষয়গুলির মধ্যে আমি একটা কথাই আপনাদের বলবো যে কিছু গুরুজনের পরামর্শ নিতে পারে নিজের ছাড়া অন্য কোনো গুরুজনের পরামর্শ নেবেন না যদি নেন নিজের একদম খুব কাছের মানুষেরই পরামর্শ নেবেন অনেক ভালো থাকুন আপনারা প্রত্যেকে আগামী এপিসোডে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলবো এবং দু হাজার চব্বিশের বোনাস বাৎসরিক রাশিফল আসবে সেটা একটু ফলো করবেন সেখানে আমি 
আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকে এখানেই শেষ করছি এবং কিছু পরামর্শ আপনাদেরকে প্রদান করছি সেগুলো একটু মেনটেন করার চেষ্টা করুন সাড়ে সাথেই চলছে চলুক সাড়ে সাথেই চলছে বলে যে শুধু খারাপ হবে এমন কোনো কথা নেই সতর্ক থাকতে হবে সাতমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করবেন চেষ্টা করবেন ধারণ করার একটু সুবিধা হবে অনেক ভালো থাকুন আপনারা প্রত্যেক আজকে এখানেই শেষ করছি জয় শ্রী গণেশ